Hey guys, I am Gautam and welcome to GK Mix Daily Top 7 Science News. So let's have some moments for science. So today's news will be very interesting. Okay, so let's see and get some new information from you. So today's first update comes from Japan's 5 research groups. So 5 research groups, physicists' research groups, and the first research group is the first research group. So today's first update comes from Japan's 5 research groups. So 5 research groups, physicists' 5 research groups, and they have made a team. So today's first update comes from Japan's 5 जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन के उस थियोरी को अर्थ में भी प्रूव करना दैट मीन्स वो स्पेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो हैवी ऑब्जेक्ट से अर्थ सन डिफरेंट स्टार्स गैलेक्सीज ब्लैक होल्स हर चीज़ के लिए वो एप्लीकेबल होती है लेकिन जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वो अर्थ के लिए अर्थ के अंदर जो हमारे आजू बाजू जो चीज़ें रहती है ना वहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी वो देखने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो सक्सेसफुल भी रहा है तो उससे पहले मैं ये बता दूँ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किसको डिफाइन करता है जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को डिफा रिलेटिविटी डिफाइन करता है ग्रेविटी को और जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी बोलता है कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट न्यूटनियन थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी है वो बोलता है कि टाइम कॉन्स्टेंट है ठीक है लेकिन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है टाइम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इट्स वेरिएबल तो होता क्या है जो हेवी ग्रेविटी होता है अकॉर्डिंग टू जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है वहाँ पे टाइम स्लोली मूव करता है और भाइस भरसा उल्टा जहाँ पे आ, बहुत वीक ग्रेविटी रहेगा टाइम बहुत फास्ट जाएगा ठीक है तो इसको मैं साइंटिस्ट ने क्या क्या आपको बता देता हूँ जापान के एक स्काई टावर है स्काई ट्री जो एक टी टावर है उस टावर के ऊपर ठीक है उस टावर के ऊपर और उस टावर के ग्राउंड पे दो अलग अलग एटॉमिक क्लॉक लगाए हैं एटॉमिक क्लॉक क्या होता है बहुत प्रिसाइस मेजरमेंट किया जाता है लेजर लेजर के थ्रू ठीक है उसमें लेजर भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है बहुत प्रिसाइस वे में हम टाइम को मेजर कर सकते हैं ठीक है तो नीचे एक नीचे और ऊपर तो नीचे टावर के नीचे और टावर के ऊपर ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होंगे हमने फिजिक्स पढ़ा था क्लास इलेवन ट्वेल्व में तो एज ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट होंगे ऊपर और नीचे तो हमें टाइम का जो शिफ्ट वहाँ पे जो टाइम और यहाँ पे जो टाइम अगर जीरो जीरो से हम काउंट डाउन स्टार्ट करें या फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट करें तो यहाँ पे टाइम वहाँ पे टाइम दोनों टाइम में स्लाइड डिफरेंस मिलेगा इवन वो मिल भी चुके हैं साइंटिस्ट को ठीक है तो जो थियोरी आउटर स्पेस के लिए एप्लीकेबल था वो थ्योरी अर्थ के अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है लेकिन इतना कम डिफरेंस है टाइम का जो हमारे लाइफ में कुछ इफेक्ट ही नहीं करता ठीक है इवन अगर मैं बोलूँ सीरियसली आपका सर जो होता है ना और आपका पैर जो होता है अलग अलग है ना ग्रेविटी फील्ड तो अलग अलग है उसके ऊपर तो सर का एज कुछ और है फिजिकली और पैरों का एज कुछ और ही है दोनों का एज अलग अलग है ठीक है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है तो ये था हमारा फर्स्ट अपडेट तो अगला न्यूज़ आता है दिल्ली से तो मैंने क्या किया था लास्ट और उसके पहले वाले जो डेली साइंस न्यूज़ थे उसमें मैंने बता दिया था कि आई आई एम आई आई टी आई एस एम धनबाद के प्रोफेसर ऑलरेडी सिग्नल दे चुके हैं कि दिल्ली में आर्थ को एक आ सकता है भूकंप आ सकता है और ऑलरेडी वो आ चुका है लेकिन इसका जो रेट था रिक्टर स्केल में इसका वैल्यू था ओनली टू तो टू पॉइंट वैल्यू का था दैट मीन्स इतना खतरनाक कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने बोला था आएगा तो आ चुके थे तो अभी मैंने बोला भी था दिल्ली वालों को कि अगर वो देख रहे हैं तो संभाल के रहो क्योंकि ये कुछ बड़ा होता रिक्टर स्केल स्केल में इसका वैल्यू बड़ा होता तो फिर प्रॉब्लम हो सकता था ठीक है जो भी है अच्छा हुआ कि बहुत कम वैल्यू का आया तो ये सही न्यूज़ था ठीक है जो आई के प्रोफेसर एक्सपेक्ट किए थे वो सही थे राइट तो आज का थर्ड अपडेट आता है एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटेलर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम है तो यहाँ से तो यहाँ पे हुआ क्या है देखो एक रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड एक मेटेरियल को डेवलप किया गया है जिसका नाम है मैग्नेटो कैलोरिक मेटेरियल तो ये मैग्नेटो कैलोरिक ओके तो ये मैग्नेटिक कैलोरिक मेटेरियल मतलब ऐसा लग रहा है ना मैग्नेटिक भी और कैलोरी भी जहाँ से आती है और कैलोरी एक जिंदे जिंदा चीज़ में होता है ठीक है तो एक चीज़ जो मेटेरियल जो जिंदा भी हो इस टाइप के कुछ सिग्नल दे रहे राइट तो होता क्या है ये जो मेटेरियल है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बना हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब जो अर्थ में बहुत कम मिलता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ठीक है तो रेयर अर्थ मेटेरियल से बना हुआ ये मेटेरियल हमें फ्यूचर में कैंसर सेल के साथ लड़ाई करने में या फिर मेडिसिनल सिस्टम को सिस्टम में बहुत हेल्प करेगा कैसे देखो जो इन जनरल जो मेडिकल सिस्टम है जहाँ पे किसी को अगर कैंसर हुआ तो कैंसर सेल 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस में 
उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसको आ, मारा जा सकता है कैंसर सेल को बहुत ट्यूमर सेल को ठीक है लेकिन अगर उस वो टेम्परेचर हम अचीव कैसे करते हैं इन जनरल उसके लिए एक मशीन है उसके लिए एक ट्रीटमेंट है जिसके नाम है मैग्नेटिक हाई थर हाइपर तो मैग्नेटिक हाइपर के थ्रू हम उसको उस टेम्परेचर में उस कैंसर सेल को मार सकते थे लेकिन अगर हमने वो टेम्परेचर इन जनरल बॉडी में इंजेक्ट किया क्योंकि हम उस मशीन के थ्रू उस टेक्निक के थ्रू हम बॉडी का जो टेम्परेचर मतलब वो जो टेम्परेचर होंगे ना उस टेक्निक के थ्रू उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो कंटिन्यूसली बढ़ बढ़ जाएगा बढ़ता रहेगा ठीक है तो उसको कंट्रोल एज नहीं किया जा सकता तो बॉडी में हमारा बॉडी में तब हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है इवन अदर्स हैजर्डनेस भी क्रिएट हो जाता है तो ये जो नया तरीके का मटेरियल है मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल ये मटेरियल क्या करेगा हमारे बॉडी में जो कैंसर या ट्यूमर सेल रहेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसमें हेल्प करेगा कैसे देखो ये जो मटेरियल है इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करें और या फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा दे ठीक है तो फिर क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दे तो बॉडी का टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर हम इस मेटेरियल से इंक्रीज कर सकते हैं मान लो इस मेटेरियल को हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया अब वहाँ पर क्या अगर बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब डिक्रीज करना होगा टेम्परेचर घट जाएगा सिंपल है तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उस टेम्परेचर को तो ये कैंसर के जो पेशेंट्स है उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया जाएगा ठीक है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है तो अगला अपडेट आता है चिल्ड्रेंस रिसर्च सेंटर फॉर सिटल थोड़ा सा बढ़ाना है मैं यहाँ से तो यहाँ पे क्या हुआ है एक टाइप वन जो डायबिटीज़ है ठीक है टाइप वन डायबिटीज़ मतलब जहाँ पर क्या होता है हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिंथेसिस बंद हो जाता है ठीक है और उसमें क्या होता है हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता ठीक है इंसुलिन इनडायरेक्टली हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज होता है उसका एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका ग्लूकोज का जो क्वांटिटी रहता है उसका कंट्रोल रखता है लेकिन एज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है टाइप वन डायबिटीज़ में तो प्रॉब्लम होती है तो इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस नहीं होता तो मेन रीज़न क्या है जो टी सेल है वो डायरेक्टली हमारा जो इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को जो इम्यून रखने वाला सेल्स उस पर रिएक्ट कर देता है पेनक्रियास में ठीक है और जब उसमें रिएक्ट करेगा तो पेनक्रियास से हमें क्या होगा जो इम्यून सेल जिससे इंसुलिन बनता है वो बनना बंद हो जाएगा इवन जो इम्यून सेल होता है वो ग्लूकोज को ब्लड से एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में ब्लड ब्लड से ग्लूकोज हटा देता है और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल को मिनिमाइज रखता है या फिर कंट्रोल रखता है लेकिन एज वो इम्यून सेल को ही डायरेक्ट टी सेल अटैक कर रहा है टाइप ऑन डायबिटीज में तो हम क्या कर सकते हैं हम उस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते और इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा इंसुलिन ऐड करना पड़ता है इंजेक्ट करना पड़ता है जो लैब में सिंथेसिस किया हुआ इंसुलिन ने ठीक है तो इसको जेनेटिक uh, इंजीनियरिंग के थ्रू तो सॉल्व किया गया है उस इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा जिसमें होता क्या है देखो उसमें हम क्या करेंगे जो टी सेल्स होंगे ना उसका जो जीन्स जीन्स मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उस पर्टिकुलर जीन को ही हम एडिट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ठीक है तो अब अगर हम उस जीन पर्टिकुलर जीन को ही एडिट कर देंगे तो फिर जो टी सेल का उस जीन का वो वो क्षमता कम हो जाएगा तो वो इम्यून सेल के सेल को अटैक नहीं करेगा तो ये माइक्रो लेवल में मोलिकुलर लेवल में हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं कि इसका और क्लिनिकल जो ट्रायल होगा वो कब होता है और इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट वो कब निकल के आता है ठीक है तो अगला अपडेट आता है एलॉन मास्क के स्पेस एक्स कंपनी से तो आपको पता है कुछ दिन पहले एलॉन मास्क ने ऑलरेडी दो नासा एस्ट्रोनॉट को अपने रॉकेट के थ्रू फैलकॉन नाइन रॉकेट के थ्रू आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिए थे तो अभी उनका मेन प्रायोरिटी उन्होंने बोल दिया अभी मेरा मेन प्रायोरिटी है स्पेस एक्स स्टारशिप्स बनाना स्टारशिप्स मतलब क्या मैंने बताया था एक डेली साइंस न्यूज़ में जो शिप जो रॉकेट बहुत हेवी लोड को स्पेस में लेके जा सकती है स्पेस मतलब मून पे या फिर मार्स पे तो एलॉन मार्स का एक सपना है कि वो मार्स पे एक पूरा सिटी बनाएंगे मार्स पे जहाँ पे इंसान जाके रिसर्च करने वाले होंगे ठीक है तो उनका सपना इवन उन्होंने ये भी बोला था आई वॉन्ट टू डाई ऑन मार्स नॉट ऑन अर्थ ओके दोनों इन्होंने वो बात भी बोले थे तो उनका सपना है या तो उसके लिए बहुत हेवी रॉकेट चाहिए होगा जो आर्थ से डायरेक्टली मार्थ मार्स पे लेके जा सकते हैं चीज़ें ठीक है तो उनके लिए जो मेन रॉकेट है वो स्टारशिप होंगे स्टारशिप ना स्टार दो स्टार के बीच में जो शिप मतलब नाम सुन के आपको पता चल लग रहा है कि स्टारशिप मतलब बहुत हाई फाई चीज़ है जो हम मूवी में देखते हैं या फिर कार्टून में देखते हैं इवन एवेंजर्स की मूवी में जो देखते हैं इस टाइप की कुछ हेवी शिप्स ओके शिप्स मीन्स रॉकेट्स ही तो उस
ही इज द रियल आयरन मैन इन दिस वर्ल्ड ओके तो अगला अपडेट आ रहा है चाइना से तो देखो अभी एलॉन मस्क एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने लॉन्च कर दिया था और नासा के पास वो कैपेबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ठीक है और नासा और बाकी कुछ कंट्री मिलके के में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं राइट लेकिन अब चाइना का मेन मोटो है कि चाइना ने ये बोला कि चाइनीज ऑफिशियल ने कि टू तक हमारा पर्सनल बस चाइना का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा चाइना का चाइना का ओके इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन क्योंकि चाइना के पास पैसा है वो कर सकता है ओके okay, तो इसमें क्या होगा टोटल इलेवन लॉन्चेस होंगे और वो लॉन्च होगा लॉन्ग मार्च फाइव बी रॉकेट के थ्रू और इन दैट लॉन्च टोटल सिक्सटी सिक्स टॉन्स का जो कैप्सूल्स मॉड्यूल्स होंगे उस रॉकेट के थ्रू ले ले लेके लेके जाएंगे वो ठीक है स्पेस में और वो इलेवन लॉन्च के थ्रू एक एक करके हर एक पार्ट को जोड़ जोड़ के पूरा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो डेवलप कर लेंगे और वो डेवलप कर लेंगे 2021 तक मतलब अब आज से बस एक साल पहले और 23 तक फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगा ये उन्होंने बोला है अब कब तक होता है हमें अपडेट देखते रहना है और देखते हैं अब फ्यूचर में क्या होता है तो तो अगला अपडेट आता है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च इन गोटिंगन जर्मनी से तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्पेस साइंटिस्ट ने एक अर्थ लाइक प्लानट ढूंढ के निकाला और उन्होंने इसका नाम दिया मिरर इमेज ऑफ अर्थ इसका मतलब क्या है देखो इन जनरली अर्थ का मिरर इमेज मतलब अर्थ जैसे ही कुछ मिला है हमें तो नॉट ओनली अर्थ हमारा जो सन है और अर्थ है जो सोलर सिस्टम में एक्चुअल एनवायरनमेंट है ना सेम एनवायरनमेंट माना जा रहा है कि वहाँ पे भी यार वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पोटेंशियली वहाँ पे लाइफ होंगे या फिर हैबिटेबल कंडीशन वहाँ पे रहेगा प्रॉब्लम क्यों है क्या है वो जगह उस एक्सो उसको हम बोलते हैं एक्सो प्लानट मतलब किसी और स्टार के जो प्लानट्स होते हैं जहाँ पे हैप्पी डेबल कंडीशन रहते हैं उस प्लानट को हम बोलते हैं एक्सो प्लानट जिसका नाम है के ओ आई फोर फाइव सिक्स पॉइंट जीरो फोर जिसका साइज आर्थ के साइज के दोगुना है मतलब टू टाइम्स दैन द अर्थ साइज एंड उसका जो सन है वो भी सन की तरफ सेम टाइम सेम टाइम से लगभग सेम एनवायरन में ही ऑर्बिट करता है ठीक है उस वो पर्टिकुलर एक्सो प्लानट एंड एट द सेम टाइम वो हम हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3000 लाइट ईयर्स मतलब लाइट के स्पीड से भी हम अगर हम जाएंगे तो 3000 थाउजेंड ईयर्स लग जाएंगे दैट्स द प्रॉब्लम ओके तो हम अभी फिलहाल तो अभी जाकर भी नहीं जा सकते और जा भी सकते तो आई डोंट नो हाउ ओके लेकिन साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला कि वो दैट कैन बी हैबिटेबल प्लेस फॉर इन फॉर ह्यूमन्स ओके फॉर इवन वहाँ पर लाइफ भी रह सकता है ठीक है तो अभी ये बस एक्सपेरिमेंट निकल के आया है उस पर्टिकुलर एक्सो प्लानट्स तो आज का साथ साइंस न्यूज़ खत्म होता है यहाँ पे ही तो आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आज एज मैं क्या कर रहा हूँ आज 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 ही लास्ट में दो दिन का न्यूज़ बता रहा हूँ दो दिन जो भी न्यूज़ मिले थे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल से मैं हर दिन का न्यूज़ उसी दिन रात को दे दूंगा ठीक है ताकि मुझे ऐसे दो दिन का या फिर एक दिन पहले का न्यूज़ बताना ना पड़े डेली में अपडेट कर पाओ आपको ठीक है तो जून सेवन और जून एट का बताऊंगा लेकिन जून सेवन में स्पेशली कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं लेकिन जून एट में बहुत कुछ था जैसे कि आज जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा जून एट या फिर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आज का जो जो डे है वो है वर्ल्ड ओशियन डे समुंदर का दिन है आज ठीक है दुनिया में और आज आज ही के दिन नाइनटीन में जो पीरियडिक टेबल के ने एलिमेंट नेपचुनियम उसका आविष्कार हुआ था वो किया गया था एड एडविन एम मैकमिलन और फ्लिप एच एबल्सन के द्वारा दो तो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने किए थे और इसके लिए उनको उन्होंने ये अब इनका आविष्कार किए थे 1940 पे और उनको 1951 पे वन पर नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री भी मिला था ठीक है नोबल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में तो नेपचुनियम का आविष्कार हुआ था आज ही के दिन तो कंग्रेचुलेट दो साइंटिस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने हमारा जो काम है वो बढ़ा दिया है बाई डिस्कवरिंग ए लॉट ऑफ बाई इन्वेंटिंग और डिस्कवरिंग ए लॉट ऑफ एलिमेंट्स सो दैट हमें और ज़्यादा याद रखना पड़े पूरा पीरियोडिक टेबल को रट्टा मारना पड़े ठीक है अब मुझे एक बात बताओ पीरियोडिक टेबल का जो शॉर्टकट है याद रखने का वो आपको पता है क्या हाँ या ना कॉमेंट में बताना ठीक है और ये क्या है वो मुझे नीचे कॉमेंट में बता देना एक बार राइट अगर पता है तो तो मैं भी कुछ मुझे भी कुछ कुछ पता है तो मैं क्या करूँगा उस दोनों को मिक्स करके एक नया कुछ बना के आपको अपडेट दे दूँगा राइट तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग